അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്ന കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ പിന്നെ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂളിന് നമുക്ക് മറ്റൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് കറണ്ട് ഡിവൈഡർ റൂൾ ഇപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂളിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഒരു പാരലൽ സർക്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യം വരയ്ക്കാം പാരലൽ സർക്യൂട്ട് വരച്ച് ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കറണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പാരലലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ കടന്നു പോവാണ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു ഒരു പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഐ വൺ കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഐ ടു കറണ്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷേ വോൾട്ടേജ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിലും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെയും വോൾട്ടേജ് വി ആണ് ഇവിടെയും വോൾട്ടേജ് വി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐ വൺ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഐ ടു എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ വോൾട്ടേജ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഐ വണ്ണും ഐ ടുവും കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ അതിന് നമ്മൾ ഓംസ് ലോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ ചെയ്യുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ നമുക്കറിയാം വി ഇസിക്കൽ ടു ഐ ആർ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും വി സെയിം ആണ് അപ്പം വി ഇസിക്കൽ ടു ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഈസിക്കൽ ടു ഐ വൺ ആർ വൺ എന്ന് എഴുതാം ഐ ടു ആർ ടു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിപ്പം സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാം അപ്പം വി ഇസിക്കൽ ടു ഐ വൺ ആർ വൺ വി ഇസിക്കൽ ടു ഐ ടു ആർ ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം നമുക്ക് ആർ എന്താണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൽ ആർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു അപ്പം വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ആർ എന്ന് ആർ എന്താണെന്ന് കിട്ടും ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അപ്പം ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതിപ്പം അവിടെ ഇക്കട്ടെ അപ്പം വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് വി എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഐ ആർ ആണ് അപ്പം വീനെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എടുത്തു വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എടുത്തു ഐ വൺ ആർ വൺ ഇവിടെയും വീന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ആറിന് ഈ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടിടത്തും ആറിന് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ നമുക്ക് ആറിന് രണ്ടിടത്തും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് കൊടുത്ത് അത് നമ്മൾ പഴയ കിട്ടിയ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ വാല്യൂ എടുത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂളിൽ നമുക്ക് ഐ വണ്ണ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഐ വണ്ണും ഐ ടുവും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഐ വണ്ണും ഐ ടുവും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ബാക്കി ഐ വൺ ഐ ടുവും മാത്രം ഒരു സൈഡിലോട്ടാക്കി ബാക്കി എല്ലാ സാധനവും അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ടാക്കുക അപ്പം ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം ഇത് കട്ടായി പോവും അപ്പം ഐ വൺ ഈസിക്കൽ ടു ഐ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഐ ടു ഈസിക്കൽ ടു ഐ ആർ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇതാണ് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം ഈ നമുക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിലെ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ടോട്ടൽ കറണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ അഥവാ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ റൂൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ ചെയ്യുന്ന കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീരീസ് കണക്ഷനിലാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് വോൾട്ടേജ് ഡിഫറെൻറ്റ് വരുന്ന കേസിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ ചെയ്തത് കറണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വരുന്ന കേസ് അതായത് പാരലൽ പാരലൽ കറണ്ട്
അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു സീരീസ് കണക്ഷൻ ആദ്യം വരയ്ക്കാം രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആറ് വണ് ആർ ടു ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ സെയിം ആണ് കാരണം സീരീസ് കണക്ഷനിൽ കറണ്ട് സെയിം ആണ് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് രണ്ടിനും പക്ഷേ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഓംസ് ലോ യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ പക്ഷെ ഇവിടെ കറണ്ട് രണ്ട് സെയിം ആണ് അപ്പം സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു സൈഡിലോട്ടാക്കിയിട്ട് നേരത്തെ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എടുത്തു ഇവിടെ കറണ്ട് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് കറണ്ട് മാറുന്നില്ല അപ്പം അത് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലോട്ടാക്കി ബാക്കി രണ്ടും അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ടാക്കാം അപ്പം ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ ആർ വൺ എന്ന് വരും വി വൺ ബൈ ആർ വൺ കറണ്ട് മാറുന്നില്ല ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വി ടു ബൈ ആർ ടു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പം ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ ആർ വൺ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ ആർ ടു നമ്മൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസിൽ നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഈസ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഐന് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ബൈ ആർ അല്ലേ അപ്പം ബി ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ ആർ വൺ വി ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ ആർ ടു അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ആറിന് ഇനി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വി ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ ആർ വൺ വി ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ ആർ ടു നമുക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിലെ വോൾട്ടേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം വോൾട്ടേജ് മാത്രം ഒരു സൈഡിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയല്ല അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ടാക്കുക അപ്പോൾ വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ആർ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു വി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അത് ആർ ടു അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആർ വൺ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റോളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കറണ്ട് എത്രയാണ് അതിൽ കൂടെ പോകുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വോൾട്ടേജും റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇതിലുള്ള വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ ചില കേസിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് തരൂല അപ്പം കറണ്ട് തരാത്ത കേസിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് കറണ്ട് റൂ ഡിവിഷൻ റൂളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് തരാത്ത കേസിൽ പാരലൽ കണക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ താങ്ക് യു